আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি মোহাম্মদ আসাদুল জামান খেদ কাজ করছি রবি টাইমেন্ট স্কুলের সাথে অ্যাজ এ एग्जाम স্ক্রিপ্ট চেকার আজ আমি তোমাদের সাথে ইংলিশ গ্রামারের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি আশা করি শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকবে চলো শুরু করা যাক আমাদের আজকের বিষয়বস্তু হচ্ছে ভয়েস বা বাচ্চ ভয়েস বা বাচ্চ মূলত দুই প্রকার অ্যাকটিভ এবং প্যাসিভ অ্যাকটিভ কি অ্যাকটিভ হচ্ছে যেখানে সাবজেক্ট সক্রিয় থাকবে অর্থাৎ কর্তা নিজেই কাজ করবে আর প্যাসিভ কি প্যাসিভ হচ্ছে যেখানে সাবজেক্ট নিষ্ক্রিয় থাকবে অবজেক্টের কাজটি তার উপরে এসে পড়বে অর্থাৎ অবজেক্ট অবজেক্টেই সাবজেক্টের যে কাজ সেটা করে দিবে ঠিক আছে অর্থাৎ সাবজেক্ট নিষ্ক্রিয় থাকবে অবজেক্টে সাবজেক্টে সেই কাজটি করে দিয়ে যাবে আচ্ছা আসো একটু বেশি করতে হলে মূলত আমাদেরকে যে জিনিসটা প্রথমে জানতে হবে সেটা হচ্ছে ভার্বের কাজটা কী ভার্বের কাজ বলতে ট্রান্সডিভ এবং ইন্টারনেট দুই ধরনের ভার্বের কাজ রয়েছে ঠিক আছে তাহলে ট্রান্সডিভ কী আর ইন্টারনেট কী সেটা একটা প্রাথমিক যে ধারণা বা মৌলিকগত যে পার্থক্য সেটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি আসো প্রথমে ট্রান্সডিভ ভার্ব হচ্ছে ভার প্লাস অবজেক্ট ভার প্লাস অবজেক্ট অর্থাৎ ভার্বের পরে অবশ্যই অবজেক্ট থাকবে তখনই সেটা ট্রান্সডিভ ভার্ব হবে ট্রান্সডিভ ভার্ব অবজেক্ট ছাড়া কখনোই সম্ভব নয় ঠিক আছে যেমন আই ড্রিঙ্ক টি তাহলে আই ড্রিঙ্ক বললে কিন্তু আমি পান করি কি পান করি ওয়াটার টি মিল্ক তাহলে যে কোনো একটা জিনিস যে স্পেসিফিকলি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে যেটা লাগবে সেটা অবশ্যই কি অবজেক্ট ঠিক আছে তাহলে আই ড্রিঙ্ক টি এখানে টিটা যদি আমি নাই তাহলে আমি অ্যাকচুয়ালি সেন্টেন্সের পুরোপুরি অর্থটা আমি বুঝতে পারবো সেম দ্য বয় ইটস রাইস হি রাইটস লেটার ঠিক আছে এইসব ক্ষেত্রে রাইস এবং এই লেটার এগুলো হচ্ছে সব অবজেক্ট আর এগুলোর অবস্থান সবসময় তোমার ভার্বের পরেই হয় ঠিক আছে এখন আসো ইন্টার্নসিটিভ ভার্বটা একটু বুঝি ইন্টার্নসিটিভ ভার্বটা হচছে ভার অর্থাৎ সাবজেক্ট করে ভার ভার্বের পরে আর কিছুই থাকবে না ঠিক আছে বা ভার্বের পরে অ্যাডভার্ব থাকতে পারে ঠিক আছে পাংচুয়েশন মার্ক মানে ফুল স্টপ কম জি জি জিটে বলে ফুল স্টপ আছে কোয়েশ্চেন মার্ক আছে এই জিনিসগুলো আর কি তাহলে দ্য গার্লস সিংস এখানে দেখো দ্য গার্লস সিংস সিংসের পর ফুল স্টপ পাংচুয়েশন মার্ক দিয়ে দিচ্ছি তাহলে গার্লস হচ্ছে কি দ্য গার্ল সাবজেক্ট গার্ল সিংস ভার্ব তাহলে এরপর আর কিছু নেই সেম বার্ডস ফ্লাই আর পাখিরা উঠছে বালিকাটি গান করছে তাহলে এগুলো কিন্তু সুন্দরভাবে তাদের নিজস্ব অর্থ প্রকাশ করতে পারতেছে উইদাউট অবজেক্ট এ কারণে এরা হচ্ছে ইন্টার্নসিটিভ ভার আর আগেরগুলো ছিল কি ট্রান্সিটিভ ভার ঠিক আছে আচ্ছা এখানে একটা উদাহরণ মিস হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে কি দ্য প্যান রাইটস ওয়েল এখানে দেখো এই যে পাংচুয়েশন মার্ক কত বা অ্যাডভার্ব যে জিনিসটা বললাম অ্যাডভার্বটা কিন্তু হচ্ছে এখানে ওয়েল তাহলে দ্য প্যান রাইটস বললে আমার স্যান্ডেন্স সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে কিন্তু ওয়েল বলে ভার্ব যে আছে তার সম্পর্কে একটা অতিরিক্ত ইনফরমেশন দিচ্ছে তাহলে কেমন লেখে ভালোই লেখা যায় কলমটি দ্বারা ঠিক আছে তাহলে দ্য প্যান রাইটস ওয়েল অর্থাৎ কলমটি দ্বারা ভালোই লেখা যায় তাহলে এখানে ভালো ভার্বটি মডিফাই করতেছে এই অ্যাডভার্বটি ঠিক আছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম কি ট্রান্সিটিভ এবং ইন্টারনেট ভার্বের যে মৌলিক কথা পাঠ থাকে সেটা বোঝার চেষ্টা করলাম এখন আসো ট্রান্সিটিভ ভার্বের যে ভয়েস চেঞ্জ সেটা আমরা আমাদের এ আজকের এই ভিডিওতে মূলত আমরা ট্রান্সিটিভ ভার্বের যে ভয়েস চেঞ্জ অ্যাসেপটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সেটা নিয়ে আলোচনা করবো তো প্রথম হচ্ছে ভিনর ভার্বের বেস ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্ম যেটা সেটা এরপর হচ্ছে ভার্বের বেস ফর্ম অথবা অ্যাস বেস যুক্ত ঠিক আছে যেটাকে আমরা ভি ওয়ান ধরতেছে এবং ভার্বের পাস্ট ফর্ম যেটাকে আমরা ভি টু এবং ভার্বের পাস্ট পার্সিফুল ফর্ম যেটাকে আমরা কি ভি থ্রি হিসেবে বলতেছে আর কি এখন কিছু সহজ উদা মানে সিস্টেমের মাধ্যমে বা যে টেকনিকগুলো ফলো করে তুমি সহজেই মনে রাখতে পারবে এই জিনিসগুলো সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক ও এ অর্থাৎ এরপর আরও কিছু আছে আমরা প্রথম ও আর এ জিনিসটা ক্লারিফাই করি ওটা কি ও মানে বোঝাচ্ছি আমি অবজেক্টকে অবজেক্ট কার অবজেক্ট অ্যাক্টিভের অবজেক্ট স্পেসিফিক গিয়ে সাবজেক্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে আর এ হচ্ছে অক্সিলি ভার্ব এবং অক্সিলি ভার্ব শুধু অক্সিলি ভার্ব কেন সে ক্ষেত্রে টু বি ভার্ব আসতে পারে মডেল ভার্ব বসতে পারে ঠিক আছে মডেল ভার্বের সঙ্গে কি বি থাকবে আর কি অর্থাৎ আমি অক্সিলি ভার্ব বসলে অক্সিলি ভার্ব পরে ভার্বের বাস পার্স ফর্ম আসবে টু বি ভার্ব টু বি ভার্বের পরে কি ভার্বের পাস ফর্ম মডেল ভার্ব থাকলে মডেল ভার্ব পরে বি দিয়ে তারপরে ভার্বের পাস পার্স ফর্মটা করতে হবে এরপর আসো ভি থ্রি ভি থ্রি মানে তুমি বুঝছো যে ভার্বের পাস পার্স ফর্ম সবসময় ভার্বের পাস পার্স ফর্ম পেসিভ মানে ভার্বের পাস পার্স ফর্ম আর প্রিপোজিশন হিসেবে নাইনটি পার্সেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কি বাই বাড়বো আর টেন পার্সেন্টের ক্ষেত্রে টু ইন উইথ এগুলো পোষবে আর অ্যাস অর্থাৎ সাবজেক্ট সাবজেক্
সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট চিনার যে প্রথম উপায় সেটা হচ্ছে কি হু অথবা হোয়াট দ্য কোয়েশন করলে আমরা সাবজেক্ট পাবো এবং হুম অথবা হোয়াট দ্য কোয়েশন করলে আমরা অবজেক্টটাকে পাবো তাহলে হু অথবা হোয়াট দ্য কোয়েশন করলে কাকে কোয়েশন করবো ভার্বকে কোয়েশন করবো তাহলে হু হোয়াট দ্য কোয়েশন করবো ভার্বকে আনসার যা পাবো সেগুলো হচ্ছে সাবজেক্ট আর হু অথবা হোয়াট দ্য কোয়েশন করলে আমরা যে আনসারগুলো পাবো সেগুলো কি অবজেক্ট আর অবশ্যই সাবজেক্ট সেন্টেন্স শুরুতেই থাকে এবং অবজেক্ট কি ভার্বের পরেই থাকে ঠিক আছে তাহলে দেখো এই যে সাবজেক্টিভ আর অবজেক্টিভ ফর্মগুলো কেমন হবে সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা আই থাকলে হচ্ছে কি মি ওই থাকলে আস ইউ থাকলে হবে কি ইউ হিয়ার অবজেক্টিভ ফর্ম হিম শিয়ার অবজেক্টিভ ফর্ম হার দেয়ার অবজেক্টিভ ফর্ম দ্যাম ইট অবজেক্ট ফর্ম ইট মেল নেমগুলো থাকলে সেগুলো মেল নেম থাকবে ফিমেল নেম থাকলে সেগুলো হচ্ছে ফিমেল নেম থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসে অক্সিলি ভার্ব ও মেইন ভার্বের কাজগুলো নিয়ে আলোচনা করা যায় অক্সিলি ভার্ব কি আর মেইন ভার্ব কি সেটা তো আমরা জানি এখন হচ্ছে এই দুটোর সময় নেই কী চেঞ্জগুলো হবে সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা যায় মূলত ছয়টা ফর্মেটে আমাদের একটু ভয়েস চেঞ্জগুলো হবে অর্থাৎ প্রেজেন্ট ফর্মে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিন প্রেজেন্ট ফর্মে মূলত মূলত প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট পাস্ট ইন্ডিফিনিট তারপর হচ্ছে তোমার এই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট তার হচ্ছে ফিউচার ইন্ডিফিনিট ফিউচার কন্টিনিউয়াস ঠিক আছে এবং ফিউচার পারফেক্ট অবশ্যই আছে তাহলে এই টোটাল নয়টা ফর্মেটে আমরা ভয়েস চেঞ্জগুলো করি তো নয়টাকে আমরা ছয়টা ফর্মেটে নিয়ে আসছি কীভাবে দেখো ভি নয়টা তো ভি ওয়ান অথবা ভারত ইন্ডিফিনিট যেটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিন যেটাকে বলতেছে ভারত বেস ফর্ম অথবা কি অ্যামিজার বা এস বি যুক্ত যেটা থাকে মূলত ভারত বেস ফর্ম অথবা কি এস বি যুক্ত যেটা থাকে সেটা তাহলে ওই ওই ফর্মেটে থাকলে আমাদের বেসিফিক কী হবে অ্যামিজারের পরে ভারবে পাস পার্সেন্ট ফর্মটা বসবে আর ভি টু ভি টু হচ্ছে কি ভারবের পাস্ট ফর্ম ভারবে পাস ফর্ম থাকলে হবে কি ওয়াজার প্লাস ভি থ্রি অথবা ওয়াজার পরে ভারত পাস পার্সেন্ট ফর্ম এরপর আসে অ্যামিজার ওয়াজার অ্যামিজার ওয়াজার পরে সাথে যদি ভারবের সাথে আইনজি যুক্ত থাকে অ্যামিজার ওয়াজার পরে ভারবের সাথে যদি আইনজি যুক্ত তাহলে হবে কি অ্যামিজার ওয়াজার পরে বিং যুক্ত হয়ে ভারবের পাস পার্সেন্ট ফর্ম বসবে বিং যুক্ত হয়ে বি ই আইএনজি বিং যুক্ত হয়ে ভারবের পাস পার্সেন্ট ফর্মটা বসবে এরপর আসো হ্যাভ অথবা হ্যাস অথবা হ্যাড প্লাস ভি থ্রি ঠিক আছে যদি থাকে তাহলে হ্যাভ হ্যাস হ্যাড প্লাস বিন প্লাস ভি থ্রি বসবে তাহলে এখানে অ্যাক্সিডেন্ট যে জিনিসটা যুক্ত করতে হবে সেটা হচ্ছে বিন হ্যাভ হ্যাস হ্যাডের মাঝখানে হ্যাভ হ্যাস হ্যাড এবং ভারবে পাস পার্সেন্ট এই দুটার মাঝখানে কী বসবে বিন বসবে এরপর আসে মডেল ভার্ব মডেল ভার্ব কী হবে মডেল ভার্ব পরে আমরা জানি সব সময় ভারবে বেসরুম বসে আর যদি বেসিপ করতে হয় তাহলে কী বসে মডেল ভার্ব পরে বি বসে তারপরে ভারবে পাস পার্সেন্ট ফোনটা বসবে এরপর আসে মডেল ভার্বে পরে যদি বি প্লাস ভার্বের সাথে আইন যায় অর্থাৎ ফিউচার কন্টিনিউস যে ফর্মটা সেটা যদি থাকে তাহলে হবে কি মডেল ভার্বে পরে বি প্লাস বিং প্লাস ভারবে পাস পার্সেন্ট বসবে ঠিক আছে আর আমরা যে জিনিসটা মাথায় রাখবো যে মডেল ভার্ব আসলে কি কিছু মডেল ভার্ব আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি দেখো শ্যাল উইল মে মাইট ক্যান কুড শুড উড এগুলো হচ্ছে আমার মূলত মডেল ফার্ম ঠিক আছে এখন আসো কিছু এক্সাম্পল নিয়ে আলোচনা করবো প্রথম আসে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে যে এক্সাম্পলগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করি যেমন আমি একটা উদাহরণ দিলাম আই হিট রাইস তাহলে আই হিট রাইসটা কী হবে রাইস ইজ ইটেন বাই মি অর্থাৎ একদম সহজ একটা উদাহরণ দিলাম আমি ভাত খাই এটা আমরা সবাই জানি ছোটোবেলা থেকে সবাই পড়ে আসছি তো এই উদাহরণটা আনার মূলত কারণ হচ্ছে তোমরা যাতে সহজে এই জিনিসটা বুঝতে পারো কোথায় কোথায় ভয়েস চেঞ্জগুলো হচ্ছে তাহলে আই হিট রাইস তাহলে আমি ভাত খাই রাইস ইজ ইটেন বাই ভাত আমার দ্বারা খাওয়া হয় তাহলে এই দেখো ভাত কিন্তু নিজে নিয়ে কি আমার হয় কখনো নিজে নিয়ে কি খেতে পারে অর্থাৎ আমরাই মূলত ভাতটা খাচ্ছি তাহলে যখন মি বললাম তো রাইস ইজ ইটেন বাই মি রাইস খাওয়া হয় কার দ্বারা আমাদের অবজেক্টের মূলত কাজটা করতেছে সাবজেক্ট কিন্তু এখানে নিষ্ক্রিয় রাইস কিন্তু নিজে নিয়ে চলাফেরা করতে পারে না তো সে কী নিষ্ক্রিয় সম্পর্কে আচ্ছা তাহলে রাইস ইজ ইটেন বাই মি জিনিসটা কি আর একটু ক্লিয়ার করে এখানে আই ইট রাইস ঠিক আছে এই যে আই ইট রাইস এটা হচ্ছে কি ইট ভারবে বেস ফর্ম আছে অর্থাৎ ভি ওয়ান বা ভি নট যেটাই ধরি এই দুটোর মধ্যে আছে ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে মূলত হচ্ছে ভি নট হিসেবে আছে ভারবে বেস ফর্ম মূলত এখানে এস বি এস যুক্ত হয় যেহেতু পার্সন কি ফার্স্ট পার্সন এই কারণে তাহলে এক্ষেত্রে রাইস বসালাম অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করলাম অ্যামিজার প্লাস ভারবের পাস পার্সেন্ট ফর্ম তাহলে রাইসের সাথে যে থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুল নাম্বার এই কারণে ইজ যুক্ত হলো ইটেন অর্থাৎ ভারবের পাস পার্সেন্ট ফর্ম ইটের পার্সেন্ট ফর্ম ইটেন আর প
সো আমাকে খেয়াল রাখতে অবজেক্টিভটা যখন সাবজেক্টকে হিসেবে বসতেছে এই সেই সাবজেক্টের কি সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টের কারণে আমরা মূলত কি বসাচ্ছি অক্সিলার কোনটা বসাচ্ছি সেটা আমাকে দেখতে হবে ঠিক আছে আমার সাবজেক্ট প্রথমে যে অ্যাক্টিভের যে সাবজেক্ট ছিল তার কারণে কিন্তু আমি অক্সিলার বসছি না আমি কিন্তু অক্সিলার বসছি অ্যাক্টিভের যে অবজেক্ট ছিল সেই অবজেক্টে যখন সাবজেক্ট হিসেবে বসছে তখন আমি কি অক্সিলার ভাবটা বসাচ্ছি সেটা আমার দেখার বিষয় তাহলে রাইস রাইসের সাথে থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গেলের নাম্বার হওয়ার কারণে ইজ বসছে আর ভার্বে পাঁচ পার্সেন্ট ইটেন বাই হিম দেখো এরপরে আসে আই এইট রাইস তাহলে পাঁচটি নিভনির তাহলে এইট তাহলে ভি টু আছে ভি টু থাকলে ওয়াজ ওয়ের প্লাস ইটেন অর্থাৎ ভি থ্রি তাহলে ওয়াজ বসছে রাইস ওয়াজ ইটেন বাই মি তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আইল ইট রাইস তাহলে আইল ইট রাইস কী হবে অর্থাৎ মডেল ভার প্লাস ভারো বেসরুম আছে তাহলে কী হবে অর্থাৎ বি প্লাস ভি থ্রি ঠিক আছে মডেল ভারের পরে বি প্লাস ভি থ্রি তাহলে রাইস উইল বি ইটেন বাই মি এরপর সে কন্টিনিউস টেন্সে যাই কন্টিনিউস হচ্ছে কি এম ইজার পরে ভারবের সাথে আইনজি বা ওয়াজের পরে ভারবের সাথে বা শেলবি উইলবির পরে ভারবের সাথে আইনজি যদি থাকে তাহলে এম ইজার ওয়াজের শেলবি উইলবি এসবের পরে বিইং যুক্ত করে ভারবের পাস পার্ট সেসব কট ফর্মটা করতে হবে তা যেমন দেখো আই মিটিং রাইস তাহলে কী হচ্ছে রাইসটাকে সাবজেক্ট করলাম রাইস ইজ বিইং তাহলে রাইসের কারণে ইজ বসছে আর বিইং ইটেন বাই মি ঠিক আছে অ্যাস্ট্রাকচার অনুযায়ী বসে যাচ্ছে সব কিছু তো রাইস ওয়াজ বিইং ইটেন বাই মি আই উইল বি ইটিং রাইস রাইস উইল বি বিইং ইটেন বাই মি এরপর সে পারফেক্ট টেন্স আসে পারফেক্ট টেন্সে দেখো আই হ্যাভ ইটেন রাইস তাহলে আই হ্যাভ ইটেন রাইস তাহলে কি হচ্ছে রাইস হ্যাজ বিন ইটেন বাই মি তার মানে কি হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড প্লাস ভি থ্রি থাকলে কি হবে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড প্লাস বিন প্লাস ভি থ্রি তাহলে হ্যাজ বিন ইটেন বাই মি তাহলে হি হ্যাজ ইটেন রাইস তাহলে কি হচ্ছে রাইস হ্যাজ বিন ইটেন বাই হিম হি এর অবজেক্টিভ ফ্রম হিম আই হ্যাড ইটেন রাইস তাহলে কি হবে রাইস হ্যাড বিন ইটেন বাই মি ঠিক আছে আর হচ্ছে আই উইল হ্যাভ ইটেনেস তাহলে ফিউচার পারফেক্ট তাহলে আই উইল হ্যাভ ইটেনেস কী হবে রাইস উইল হ্যাভ বিন রাইস উইল হ্যাভ বিন ইটেন বাই মি তাহলে দেখো বন্ধু এই টোটাল নয়টা ফরম্যাটে মূলত আমাদের কি ভয়েস চেঞ্জগুলো হবে আর বাকি যে পারফেক্ট কন্টিনিউস যে ফর্মটা আছে ওটার খুব ভয়েস চেঞ্জ খুব একটা দেখা যায় না ঠিক আছে তো আমরা আশা করি এই যে টোটাল নয়টা ফরম্যাটে ভয়েস চেঞ্জ যদি ক্লিয়ারলি বুঝে তাহলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে ভয়েস চেঞ্জ আর কোনো সমস্যা আশা করি হবে না তো বন্ধুরা আজকের মতো আমার এই ভয়েস চেঞ্জ অ্যাসেটিভ সেন্স উপরে এতটুকুই আশা করি তোমরা উপকৃত হবে এবং অবশ্যই যে কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে খুব কমেন্টের মধ্যে কোয়েশ্চেন করবে আশা খুব দ্রুতই আনসারগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবো ঠিক আছে আর অবশ্যই সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সে কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আর আরেকটা কথা যে ইউটিউব চ্যানেলটা আমার সেখানে তোমরা অবশ্যই বেশি করে সাবস্ক্রাইব লাইক এবং কমেন্ট করে দেবে ঠিক আছে আর এভাবে আমার পাশে থাকবে ইনশাআল্লাহ খেলদিন আল্লাহ হাফেজ সবাইকে